ইমানদারদের চেয়ে কাফেরদের চেয়ে যাদের কথা আল্লাহ বেশি বললেন তারা কারা তারা কারা সবাই বলেন না তারা হলো মুনাফেক মুনাফেক কারণ হলো এই মুনাফেকদের কথা আল্লাহ কেন তারা রায়াতে বললেন কারণ সমাজের মধ্যে ইসলামের সবচেয়ে যারা বেশি ক্ষতি করবে তারা কাফের নয় তারা কারা এই মুনাফেকরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বত্র চড়িয়ে আছে মুসলমান সেজে যারা ইসলামের ক্ষতি করে ইসলামের সাথে দুশ্মনী করে কোরআনের সাথে যারা বেয়াদবি করে তাদের মুখোশ জাতির সামনে যিনি উন্মোচন করে দেবেন তিনি কে আল্লাহ বললেন সেই মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের সূরায় বাকারায় কি সুন্দর করে বলে দিচ্ছেন রব্বুল আলামিন ওয়া ইযা লাকুল জামাতে নামাজ আদায় করে আর যখন তারা শয়তানদের সাথে ইসলামের দুশ্মনদের সাথে তারা যখন মিলিত হয় আল্লাহ বললেন তারা তখন কি বলে শুনুন আল্লাহ বললেন যখন গোপনে তারা শয়তানদের দোষরদের সাথে মিলিত হয় তারা বলে ইন্না মাকুম নিশ্চয় আমরা তোমাদের দলে আছি তোমাদের দলে তোমাদের সাথে আছি বলে যদি আমাদের সাথে থাকো তাহলে ইমানদারদের সাথে কেন উঠা বসা করো ইমানদারদের সাথে কেন নামাজ আদায় করো ইমানদারদের সাথে কেন বন্ধুত্ব রাখো তারা কি বলে আল্লাহর বাসায় শুনুন শুনুন আল্লাহ বলছেন তখন তারা বলে তারা বলে আমরা ইমানদারদের সাথে ঠাট্টা করি উপহাস করি চিৎকারি করি তাদের সাথে একটু দুষ্টমি করি আর বাইসাইলি করি কে বলছেন কে বলছেন ইমানদারের সাথে আমরা কি করি অভিনয় করি কি করি এরকম মুনাফেক রসুলের জামানায় ছিল কি ছিল না আল্লাহ নবীর পিছনে নামাজ পড়তেন আবদুল্লাহ ইবনে ওবা ইবনে সুলুর সুলুর যার জামা রসুলের জামার মতো লম্বা ছিল কিন্তু কিন্তু সে যে মুনাফেক আল্লাহ তারা ক্লিয়ার করে দিয়েছে যখন অহুদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ঘোষণা আসলো প্রথি মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে কি করলো সে তিনশো সৈন্য নিয়ে এসে সেখান থেকে সরে গেল সেদিন ক্লিয়ার হয়ে গেল এই লোকটা যদি রসুলের পিছনে মুক্তাদি হয়ে নামাজ আদায় করে প্রথম জামাতের মুসল্লি কিন্তু লোকটা আসলে কি
الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى اله مولانا محمد شيب يا بي طالب شيتو يا कोठीन कारगार शिया बे अभी ताले बे शेतो एक कोठीन कारगार जेखाने के टेचे तुम्हार जीवनेर बहु दिन और तल्लाहुम्मा सेदे وعلى لي مولانا محمد فرن شبي بلا والعلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ظرف چانی میں تری یہ کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا بلاغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله أي كلمة دعوة دت نبي مر خيل طائفة ऐ काले मार दावत दिते नो भी मार खेले ताए फिते दिश चढ़ले जल खटले तो वो ऐ काले मार चढ़ले ना ला ला इला 
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أمر الشيء محاد الله سبحانه وتعالى راجع دراز مهان شمرة الجن شمرة شاء الله سبحانه وتعالى عليه الدربار رابر شكن وبشاي جرا مسجد در بيتر ياسي جهرا بادي تياسي بندر على المامور الشهو شكل شيء مهان مني بير الدربار كلمة الشكر على كرسي شكل فرسي الحمد لله قد قال ما تدش جات يأكل دبوش جابيت هاي سه كدبوش छोला दिसंबर की दिवस, बिजोई दिवस, यही बिजोई अमित आशन है, यही बिजोई रिपीशन है आशन को मानो शे रफ्त हो, जोर से की जोर नहीं, यही बिजोई आमदर के दिले, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला दिले ना दिले, यही बिजोई जिन्हें दिले, अम्रा ताके बुलेगी ऐसी, तार कशम शाना करे अमरा गान बज ना दिए बिजोय उज्जापन करी, अमादेर ये दृश्य देखे, अमादेर पुती रागन नित जिन्ही हों तिनी के, अमरा बोली, एक शागोर तेरी बिनी मोई, बांग्लार शादी नो ताले जारा, अमरा तो मादेर भूल बोना अम्रातो मादेर बुल बोना अशुभिदा नहीं बिदा नहीं किंतु जो दिया अम्रा बोलता हूँ जरा बासार जन्नो दशरे जन्नो शादी न तारे जन्नो जरा जीवन न दिले तादेरे जन्नो जम्मी अम्रा दुआ कोरी ये बिजोई जीनी ऐने दिले जीनी बिजोई दिले तार प्रशंग शकर अरदोर करा सेना ना जो दिया अम्रा बोल एक शागोर तेरी बिनी मोए बंगलार शादी नो ता दिले जिनी अल्लाह तो माँ के भूल बोना अल्लाह तो माँ के भूल बोना शबाबरो नामिन ताहले से अल्लाह सुबहानहु वताला अमादर इस बिजोयर मुद्दे अमादर जो नो रहमत आर बरक और दीतन के दीतन ना किंतु अम्रा सोहित दर जन्नो दुआ करो जरा ये दशर जन्नो ये जन्नो दिर जन्नो शादी नो तर जन्नो बाशार जन्नो जीवन दिले रक्त जोरा ले पंगुत तो बरन कर ले अधिक जन्नो अम्रा दुआ करो तबे कोनो गान दिए नो कोनो बात ना दिए नो ठीक की ना जो दिया अम्रा गान के बीचे उत्सव उत्सवन करी शादी नो तर दिवश कबरे तादर जिकने हवार को तर रहमत मकफिरात शिकने ये ये दरोनेर कान बजना डोल तबला रोशन कर करोने बाशा शोहिद देर कबरे आजाद हवार संभव ना सरना ही शुतरां अम्र शुभ बोतर नामे अशुभ बोता अफसोस किति के अंदरी पुरबो अल्लाह मदर शुठी बुझदान करो शब्बर नामे जरा शादी न तार जन्नत जीवन दिलें, शे बीर शोहिद दर मुद्दे जरा मुस्लिम, हम लोग तादर जन्नत अल्लाह के सुद्वार करे रब्बुल अल्लामी तादर के जन्नते फिर दाऊस अल्लाह दर मुसीब करे, अब वो इधर शेर शादी न तार शाम वो मुद्दे जरो क्या मौत पुत्र जन्नत अखुन न थके, कोनो कोनो देशी शक्ति, कोनो बोहि� खुन्नो ना होए, शादी नो तो जनो, क्या मार पुत्तुं तो ठीक है थाके, अम्रशे महान रावेर बेशी बेशी प्रशंग शकुर बो, एवं अल्लाह शिक्षणों का साय, बीजोए पावर परे अम्रा अमल कर बो राजीय सी, प्रबुना लमिन, अल्लाह ने विकिर्षत करे अल्लाह ताला कुरान के मेर सूरह नसर नज़िल करे चे, शे सुधार मुद्दे 
বিজয় পাওয়ার পরে মুসলমানরা কিভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবে কিভাবে বিজয় উৎসব উৎসব উদযাপন করবে সেই কথা আল্লাহ সুরায় নসরের মধ্যে বলে দিয়েছে সবাই পড়ুন আমার সাথে আল্লাহ বললেন স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা রসুল যখন আপনি দেখবেন দলে দলে লোকেরা ইসলামের মধ্যে দাখিল হবে যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে আপনি দেখতে পাবেন দলে দলে লোকেরা ইসলামের পতাকা তালে সমবেত হচ্ছে যখন আপনি বিজয় লাভ করবেন যখন ইসলামের বিজয় দেখবেন মুসলমানদের সুখের দিন দেখবেন আল্লাহ বললেন তখন আপনি কি করবেন আল্লাহ বললেন আপনি তাসবি পড়বেন কার নামে তাহলে আল্লাহ শিখালেন যদি আমি তোমাদেরকে বিজয় দিই তোমরা আমার নামে তাসবি পড়ো আমার প্রশংসা করো আমার কাছে ক্ষমা চাও নিজের অপরাধের জন্য আমার কাছে কি করো তাওবা করো আমি আল্লাহ তাওবা কবুল করব। আল্লাহ তিনটা পদ্ধতি শিখাই দিলেন তাহলে আমরা যে বিজয় লাভ করলাম আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে আসলে কি আমরা বিজয় উদযাপন করি তাহলে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে বিজয় ফেলে আল্লাহ আমাদের তিনটা কাজ করতে বলেছেন আমরা কি এই কাজগুলো করতে রাজি আছি ভাই আল্লাহ তুমি তোমার গোলামদেরকে কবুল করে না কারণ বিজয় আল্লাহর দেওয়া সেরা দান এই বিজয় প্রশংসাও করতে হবে যিনি দিলেন বিজয় তার বিজয়ে যদি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে গান বাজনা করি অশ্লীল গান বাজায় তাহলে এই বিজয়ে যিনি দিলেন তার প্রশংসা হবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বোঝার তাও ফেক দাও সম্মানিত মুসল্লিয়ানি কর আপনাদের সম্মুখে আমি কোরআন করিমের সুরায় বাকারা থেকে একটা তেলাবাদ করেছি যেই সুরাটা হলো কোরআন করিমের সর্ববৃহৎ সুরা এই সুরাতে আল্লাহ ইমানদারদের ব্যাপারে তিন জায়গায় বিশেষভাবে বলেছেন তিনটি আয়াতে কাফেরদের কথা বলেছেন দুইটি আয়াতে আর মুনাফিকদের কথা আল্লাহ বলেছেন তেরোটি আয়াতে কয়টি তাহলে দেখা গেল ইমানদারদের সে কাফেরদের সে যাদের কথা আল্লাহ বেশি বললেন তারা কারা তারা কারা সবাই বলুন না তারা হলো মুনাফিক কারণ হলো এই মুনাফিকদের কথা আল্লাহ কেন তার রায়তে বললেন কারণ সমাজের মধ্যে ইসলামের সব সে যারা বেশি ক্ষতি করবে তারা কাফের নয় তারা কারা এই মুনাফিকরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বত্র চড়িয়ে আছে মুসলমান সে যে যারা ইসলামের ক্ষতি করে ইসলামের সাথে দুশ্মনী করে কোরআনের সাথে যারা বেয়াদবি করে তাদের মুখোশ জাতির সামনে যিনি উন্মোচন করে দেবেন তিনি কে আল্লাহ বললেন সেই মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ কি সুন্দর করে বলে দিচ্ছেন রফুল আলমিন তারা 
যখন তারা ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় ইমানদারদের সাথে এক জায়গায় আসে ইমানদারদের সাথে একটা সমাবেশ উপস্থিত হয় ইমানদারদের সাথে তারা মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায় করে আর যখন তারা শয়তানদের সাথে ইসলামের দুশমনদের সাথে তারা যখন মিলিত হয় আল্লাহ বললেন তারা তখন কি বলে শুনো আল্লাহ বললেন যখন গোপনে তারা শয়তানদের দোষরদের সাথে মিলিত হয় তারা বলে ইন্না মাকুম নিশ্চয় আমরা তোমাদের দলে আছি তোমাদের দলে তোমাদের সাথে আছি বলে যদি আমাদের সাথে থাকো তাহলে ইমানদারদের সাথে কেন উঠা বসা করো ইমানদারদের সাথে কেন নামাজ আদায় করো ইমানদারদের সাথে কেন বন্ধুত্ব রাখো তারা কি বলে আল্লাহর ভাষায় শুনুন আল্লাহ বলছেন তখন তারা বলে তারা বলে আমরা ইমানদারদের সাথে ঠাট্টা করি উপহাস করি টিটকারি করি তাদের সাথে একটু দুষ্টমি করি আর বাইসালি করি কে বলছেন কে বলছেন ইমানদারের সাথে আমরা কি করি অভিনয় করি কি করি এরকম মুনাফেক রসুলের জামানায় ছিল কি ছিল না আল্লাহ নবীর পিছনে নামাজ পড়তেন আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই ইবনে সুলুল যার জামা রসুলের জামার মতো লম্বা ছিল কিন্তু সে যে মুনাফেক এটা আল্লাহ তারা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যখন অহুদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ঘোষণা আসলো প্রথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে কি করলো সে তিনশো শূন্য নিয়ে সে সেখান থেকে সরে গেল সেদিন ক্লিয়ার হয়ে গেল এই লোকটা যদি রসুলের পিছনে মুক্তাদি হয়ে নামাজ আদায় করে প্রথম জামাতের মুসল্লি কিন্তু লোকটা আসলে কি মনে আসে আর এই মুনাফিকদের জন্য জাহান নামের অতল তলে যিনি জায়গা করে রেখেছেন তিনি কে আল্লাহ বললেন যারা কি করবে মুসলমানদের বেশ ধারণ করে ইসলামের ক্ষতি করবে নিজেকে একদিকে মুসলিম দাবি করবে নিজেকে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর গোলাম দাবি করবে নিজেকে ইমানদার মোমিন দাবি করবে মুসলিম পরিচয় দিবে কিন্তু কথাবার্তা কাজ করবে সব হবে ইসলামের বিরোধিতা নিজেকে নিজে মুসলিম দাবি করে নিজেকে মুসলিম দাবি করে নিজেকে ইমানদার দাবি করে কিন্তু রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম থাকুক চায় না এরকম মানুষ আছে না নাই সংবিধানে বিসমিল্লা থাকুক চায় না এমন মানুষ আছে না নাই যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে যেখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এখনো আজও লিখিত আছে না নাই যারা বাংলাদেশ সংবিধানে লিখিত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উঠাই দিতে চায় তারা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে না তারা দেশের বিরুদ্ধেও কথা বলে মাটিতে তার শাস্তি হওয়ার দরকার আছে যদি হয় তাহলে অন্যরাও কি করবে ভয় আসবে যে দেশের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে জনগণের সেন্টিমেন্টের বাহিরে কথা বলা যাবে না এভাবে যুগে যুগে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে হোক সে ফেরাউন হোক সে নমরুদ হোক সে কারণ ফেরাউন ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে আল্লাহ নামে মৌসাকে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ নামে মৌসাকে মারার জন্য সেই লোহিত সাগরে নীল নদের মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে গেল আল্লাহ নবী তার বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল এই ফেরাউনকে আল্লাহ ছোট্ট একটা বাচ্চা সাতার না কাটলে যেমনি পানিতে ডুবে মারা যায় সেই ফেরাউন ফেরাউনকে নবীর সাথে বেয়াদবির কারণে আল্লাহ দিনের বিরোধিতার কারণে আল্লাহ নদীতে পানি সাগরের পানিতে ডুবায় মেরেছে 
নমরুদ ইসলামের সাথে বেয়াদবি করেছে আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে আগুনে পোড়ানোর মতো দুঃসাহস সে করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই নমরুদকে জুতা ফিটা করে লাঠি ফিটা দিয়ে এই জমিন থেকে বিদায় করেছে ঠিক আপনারা জানেন তো ঘটনা কারণ মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছিল সেই ঘটনা সকলেরই জানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জমিন তোয়ালা দেন कारण सब सम्पद मटर नीचे चले गई जगह गेले देखें विशाल पानी विशाल मरुभूमि विशाल सागर मत एरिया पड़े आने शुद्म एक घर आईटा सम्प्रदायर लोक से प्रथम जुगे जो से आल्लाबर दुश्मनी करी पैसा दी কারণ যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা মনে করেছে এটা পল্লী বিদ্যুৎ এটা পল্লী বিদ্যুৎ তো এটা পিডিবি এখানে যদি হাত দেওয়া হয় হাত পুরো চারকার হয়ে যাবে এমন কি জানা যার ইমামও খুঁজে পাওয়া যাবে না ইসলামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে অতি দ্রুত আমরা দেখেছি না দেখি নাই যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদের স্থান জন্মভূমি নয় পৃথিবীর কোন দেশে নাই সুতরাং সাবধান হয়ে যায় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না ইসলামের পক্ষে থাকতে হবে সবাই রাজি আছে দোয়াই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যারা কাফের যারা মুশরিক शत्रु दरजा कटे गर भेगे गर ढुके विपद सम्भवना अंत दरजा टा मेरे मन कर दरजा जो क्यों खुलते ना पारे शांति घुमाते शत्रु मुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारुनाफिकारु
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের লোকদের ব্যাপারে এই সূরায় বাকরায় বলে দিচ্ছেন সুম্মুম বুকুমুন মুমিয়ুন ফাহু আল্লাহ বললেন একাধারে একটা মুখ দিয়ে বলবে এরা শুনবে একটা বলবে দেখবে একটা বলবে মুনাফিকদের চরিত্রটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যটা কেমন হবে আল্লাহ তালা ক্লিয়ার করে দিলেন মুনাফিকরা দেখবে এটা সত্য কথা বলবে না মুসলমানদের কষ্ট দেখে তারা কখনো দুঃখিত হবে না তারা মাজলুমের পক্ষে কখনো ভূমিকা রাখবে না আল্লাহ বললেন তারা হলো এমন এখন বলেন তো আল্লাহ তালার কথা অনুযায়ী আমরা যারা ইমানদার আমরা যারা মুসলিম দাবি করি আমাদের মধ্যে কিছু মুনাফিকি চরিত্র আছে না নাই আল্লাহ বলেছেন তাহলে বোঝা গেল তার মধ্যে মুনাফিকের একটা আলামত পাওয়া গেছে কি যায় নাই কথা বললে মিথ্যা বলে ওয়াদা দিলে বন্ধ করে আসে না নাই তাহলে আমরা যারা ইমান তারা যারা নামাজি তাদের চরিত্র এই জিনিসটা আসে না নাই মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলামত আমার মধ্যে পাওয়া গেছে কি যায় নাই আবার মুনাফিকরা নামাজ পড়ে অনেক সময় পড়ে নিজেকে নামাজি প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় পড়া অনেক সময় আদায় করে নিজেকে নামাজ হিসেবে প্রকাশ করার জন্য অথবা মানুষ বলবে যে আমি কি নামাজি এমন মানুষ আমাদের দেশে পাওয়া যায় বলে যে আমার তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর তাহার যুদ্ধ কাজ হয় নাই বলেন তো এই কথা কি বলার কথা সন্তুষ্টি কার সন্তুষ্টির জন্য তাহার যুদ্ধ করি আমরা এটা তো কাউকে বলা যাবে না কাউকে জানানোর জন্য না তাহলে এটা রিয়া হবে কি হবে কি হবে আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর দায়িত্ব কর্তব্য হলো তার জন্য জাহান নাম যিনি হারাম বানাই দিবেন তিনি কে যদি আমার আপনার জীবনে একটা সেজদা কবুল হয়ে যায় কবুলের জন্য আমাদেরকে কি মুনাফে কি আচরণ রাখতে হবে না ছাড়তে হবে যাদের মধ্যে রোগ আছে এই রোগ থেকে বের হতে হবে তাহলে আল্লাহ কি করবেন আমাদের নামাজ কবুল করবেন আর যারা মুনাফেক থাকবে মুনাফেকদেরকে আল্লাহর বাসায় আল্লাহ বলেছেন তারা হচ্ছে জালেম তারা কি এখন যদি আপনি জালেম হন কেমতের কঠিন ময়দানে রসুলের সুপারিশ পাওয়া যাবে যাবে কি না কিনা 
আল্লাহ আল্লাহ তারা বললেন যারা জলেন কেয়ামতের ময়দানে তাদের কোন বন্ধু বন্ধু থাকবে না বন্ধু তারা পাবে না ওলা সাফি তারা তাদের পক্ষে কাউকে সুপারিশকারীও कठिन मैदान आल्ला बंधु थकबेना सुपारिशारेफाकी राखी गुरुदी चरित्र الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ترى কি করবে আল্লাহ يستهزئ به ترى আল্লাহর সাথে কি করবে উপহাস করবে করতে করতে এত বেশি সীমা লঙ্ঘন করে ফেলবে সীমা ছেড়ে চলে যাবে এই আয়াতের তাফসীরে जवाबिकारिल जन्नत दरजार सामने दाड़े तुम मिल 
কথা বলবেন তোমার রবের পক্ষ থেকে দয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম আর শান্তি সেদিন মুনাফিক আল্লাহর দেওয়া এই সালাম থেকে কি হয়ে যাবে মাহরম হয়ে যাবে বঞ্চিত হয়ে যাবে আর কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলা আমাল নামা দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়ে দেবেন এখন বলেন দুনিয়ার জমিনে আমি জানি না আপনি জানেন না আজকে ফজর কে ফুটছি ভড়ি নাই ভালোভাবে আমাদের কি জানা আছে নাকি কেয়ামতের ময়দানে সেটা গোপন থাকবে নাকি প্রকাশিত হবে কি হবে না আমল নামা দেওয়ার আগে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কেয়ামতের কঠিন ওই ময়দানকে বলি তলবত তাকু ইয়াউমাল লা তুজিজি নাফসুন নাফসিন শাইয়া ولا يقبل منا شفاء ولا يؤخذ منا عدل ولا هو ينصرون ওই দিনকে ভয় করো যে দিন কেউ কারো কোনো সুপারিশ করে থাকবে না কোনো বন্ধ থাকবে না যেদিন যেদিন কঠিন আদালতে ঘুষ সুদ ঘুষের কোনো দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না মামুখালুর কোনো সুযোগ নাই টাকা দিয়া পয়সা দিয়া কি সাদারে কালো বানানো কালোর সাদা বানানো অপরাধীর নিরপরাধি বানানো নিরপরাধীতে অপরাধি বানানো দুনিয়ায় চলে কি চলে না কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহর ফেরেশ তারা কি ঘুষ গ্রহণ করবে সুদ গ্রহণ করবে এই সুযোগ আছে না নাই আল্লাহ বললেন কি করো সেই দিনকে ভয় করো যখন আমল নামা দেওয়ার আগে আল্লাহ একটা ঘোষণা দিয়ে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিবেন বলবেন আল্লাহ বলবেন অপরাধীরা তোমরা কি হয়ে যাও আলাদা হয়ে যাও এখন আমল নামা দেওয়া হবে তখন দেখা যাবে একদিকে ইমানদার আরেক দিকে কারা सतर्क होते पृथ्वी कत क्षमताशाली छो कत क्षमता दर छो क्योंकि कारण हमान जत जन इस पृथ्वी स्थायी हो नाई विशाल साम्राज्य मालिक नबी सोलईमान जार कथा सुनत जिनेरा जार कथा सुनत बतास जार कथा सुनत समग्र पीपीलिका से नबीय पृथ्वी स्थायी स्थायी क्यों ना क्षमता ना कि चिरस्थायी ना कि अस्थायी क्यों पृथ्वी थका जा दुनिया मजरातुल आखरा दुनिया आखरा तर की पृथ्वी आगुने पुरान विशाल आगुने कुंडली कर रेखे से जगह जाएर नामक जगह क्यों जाए से दृश्य जगह तुम्हें 
তুমি ইব্রাহিমের জন্য নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যাও এয়ার কন্ডিশন হয়ে যাও এমন ঠান্ডা হয়ে না যাতে আমার ইব্রাহিমের কষ্ট লাগে এমন গরম হয়ে না যাতে আমার ইব্রাহিমের একটা পশম পড়ে যায় আল্লাহ আকবার আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে তার খলিলকে সেই সময় পরীক্ষা নিয়েছেন যে সময় ইব্রাহিম আগুনের কুণ্ডলিতে আল্লাহ তাআলা সেই সময় পরীক্ষা নিলেন একদিকে আগুনের কুণ্ডলি পাকানো হচ্ছে সেই সময় আল্লাহ জিব্রাইলকে পাঠালেন বললেন আলাকা হাজতুল ইব্রাহিম ইব্রাহিম বললেন ইব্রাহিম তোমার তো এখন আগুনে পুড়ে যাবে কোন সাহায্য লাগবে তোমার ইব্রাহিম বলেছেন না দুনিয়ার কারো কাছে আমার সাহায্য চাইবো না আমার মালিক যদি আমাকে আগুনে পুড়লে খুশি থাকেন রাজি থাকেন আমি এই আগুনে পুড়তে রাজি সুবহানাল্লাহ সুতরাং আমাদের জীবন আমাদের মিত্র সব হবে কার জন্য ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুনাফিকি আচরণ ছেড়ে আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সঠিক পথে আসার এবং ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষে থাকার যে ईमानदार হিসেবে ইসলামের পক্ষে কথা বলার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দান করুন ওয়া আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ